Hoje, eu navegando, olhando o noticiário, sou chamado pela, 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 pela home do UOL a clicar numa reportagem da jornalista Natália Portinari, que tem como título Contratos após desastre no Rio Grande do Sul indicam cartas marcadas entre firmas gaúchas. Contratos após desastre no Rio Grande do Sul indicam cartas marcadas entre firmas gaúchas. Reportagem de hoje entrou no ar às 4 horas da manhã. A Natália Portinari é colunista do UOL. Eu li a reportagem. Eu vamos ver o que é isso, né? Porque às vezes é uma reportagem que indica... Às vezes é uma reportagem que mostra, mas essa daqui, essa daqui, a Natália foi na veia. Sabe na veia? Pá! Aquele gol que você faz no meio de campo, pum! Trabalho muito bem feito. E como toda boa reportagem, simples, simples. Ela pegou documentos que indicam com muita certeza de que aqui tem um problemão. É, comprovantes de uma contratação esquisitíssima. Então é o seguinte, o governo federal precisou contratar consultorias de engenharia, evidente, tem que contratar, para recuperar as rodovias. O Rio Grande do Sul precisa recuperar várias rodovias, então você precisa ter um trabalho de engenharia. Então, o, o, o governo federal, federal, que está sob o comando do Paulo Pimenta, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, vai lá e convida quatro empresas que costumam ganhar licitações juntas, conta a Natália. Três delas, três delas saíram vitoriosas. As empresas são a ST, a Ecoplan, Magna de Porto Alegre. Foram as três vencedoras. E aí é uma coisa fenomenal. Os contratos foram por dispensa de licitação, situação de emergência. Aliás, na pandemia a gente teve isso e teve muita denúncia, porque quando é dispensa de licitação, abrem-se as portas da felicidade. Quando quem está envolvido não trabalha com integridade. Então, quatro empresas foram chamadas, quatro. E aí, essas empresas que ganharam as disputas, já tinham sido condenadas pelo Tribunal de Contas da União por superfaturamento e fraude, que ela, Natália, tinha publicado no mês passado. É... Bom, olha que história fantástica. Eram três contratos. Um para Vacaria, outro para Passo Fundo, outro para um conjunto de cidades. Cruz Alto, Uruguaiana, Santa Maria, São, São Leopoldo, Pelotas e Santana do Livramento. No, no primeiro trecho de Vacaria, ganha a Ecoplan e dá um preço um pouquinho maior, mais baixo, que a segunda colocada. Que é a vencedora do, do trecho de Passo Fundo. Então, a STE deu um desconto, a STE deu um preço, que num trecho fez com que ela ficasse em segundo, mas no outro fez com que ela ficasse em primeiro. A que ganhou o primeiro trecho a que me referi, neste outro em que a que ficou em segundo ganhou, ela fica em terceiro. Então, ela é a melhor do primeiro trecho, mas ela é a terceira do segundo trecho. Quando vamos para o terceiro trecho, ganha uma outra. Então, primeira vencedora, Ecoplan. Segunda vencedora, Magna. Perdão. Primeira, do primeiro trecho, Ecoplan. Segunda, STE. Terceira, Magna. E aí elas vão se acertando. É... Como pode, como pode, em três trechos, sempre uma das três conseguir o melhor preço? Não deu uma que deu o melhor preço em duas, entende? É, eles conseguiram fazer com que sempre uma delas ficasse em, em primeiro lugar. É, é, e aí, a Natália foi vigente. A cara de, de, de trambicagem é brutal. Não tem como 
Claro que tem como, né? Lógico, lógico, tem como. Mas em se tratando das empresas que já foram punidas pelo TCU, que são chamadas por carta convite e que conseguem apresentar sempre o melhor preço só num trecho e nunca o melhor preço em dois trechos ou nos três trechos, aí é demais. Em 1987, e lá se vão muitos anos, houve uma grande concorrência para fazer uma ferrovia, Ferrovia Norte-Sul. E naquele, num, num dos, dos melhores trabalhos jornalísticos já publicados pela imprensa brasileira, o jornalista Jânio de Freitas, ele pegou e fez o seguinte, olha que coisa genial. Ele publicou uma reportagem, ele ia publicar uma reportagem, porque ele foi informado, ele descobriu que as empresas fizeram um acordo. Não eram três trechos, eram, sei lá, 13 trechos. É... Não, eram 18 trechos. 18 trechos. Olha só que coisa fantástica. Ele pegou e publicou um anúncio no meio dos classificados de um jornal. E lá ele colocou de forma cifrada que uma empresa ganharia o primeiro trecho, a outra ganharia o terceiro e assim por diante. E publicou lá escondido. Ninguém nunca ia descobrir. No meio dos classificados, um anúncio assim escrito lotes. Aí você olha, o anúncio está escrito assim. 1A, NO. 5A, CRA. Outro trecho, COW. Ninguém sabe o que é isso, né? NO, Norberto Odebrecht. CR, é, CRA, Cecílio Rego Almeida. CRA Almeida, construtora. Queiroz Galvão. Olha. Aí, quando sai o resultado, o resultado sai com este anúncio copiado. A, a vencedora do primeiro trecho foi a Norberto Odebrecht, a outra foi a Queiroz Galvão, a outra foi a Mendes Júnior, a outra foi a Serra Almeida, a outra foi a Cerveng, empresas algumas não existem mais, EIT, Covan, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Constran, é, Construtora Brasil, Tratex, etc, etc, etc. Nenhuma se repetiu. 18 trechos, 18 vencedores. Um acordo, assim, não tem como. Não tem como. Foi, um, foi, um, foi uma reportagem, ela é lembrada até hoje pelos jornalistas mais antigos, que, que, que como um exemplo, ganhou prêmio. Porque ela é extraordinária. É, é assim, a prova de falha. O que, que aconteceu? Nada. <risos> não aconteceu nada. Para variar, né? Uma bandalha. Eram as empreiteiras se organizando. Fizeram um acordo, fizeram um acerto e entraram na licitação e, e fizeram esse acertão. Agora, o que pode ter acontecido? As empresas podem ter se reunido e combinado de fazer uma tramóia. Oh, você dá este preço no primeiro trecho e dá este trecho, esse preço no segundo e esse no terceiro. E eu dou este, ah, bah, eles se reuniram e fizeram esse acordo. É possível. Se elas fizeram esse acordo e não tem ninguém do DENIT envolvido, o DENIT tem que cancelar essa licitação imediatamente, abrir uma investigação e chamar de novo é, para um novo, é, uma nova não é, licitação, né, uma nova carta convite, porque não dá. Se o DENIT está envolvido, os responsáveis têm que ser punidos no DENIT, tem que ter demissão de gente, tem que ter uma investigação, a Polícia Federal tem que entrar, é dinheiro federal. E o Paulo Pimenta tem que vir a público para se explicar. Não porque ele está envolvido, mas ele tem que se explicar. Como responsável, ministro extraordinário da extraordinária reconstrução do Rio Grande do Sul. Ele é o número um, ele é o chefão. Ele é o cara que o Lula escolheu para cuidar disso. Ele tem que vir a público e falar. Olha, aconteceu tal coisa, não dá para não, não explicar. É... Nesse momento, essa reportagem a que me referi é a principal notícia do UOL. E, é... e nós estamos falando de contratos de 23 milhões, contratos de 19 milhões, contratos de 30 milhões. Só que nós estamos falando de 23, 19, 40, 70 milhões de reais. Num contrato, no... quer dizer, num negocinho, que é uma consultoria para fazer uh, o projeto para depois fazer 
a reconstrução da estrada. Aí é de se perguntar, e na reconstrução das estradas? E na reconstrução de pontes, depois que o exército sair com as pontes provisórias e forem fazer as pontes de verdade? Vem cá. Será que nós não aprendemos nada com a história vivida? Eu me referi a uma história de 1987, mas eu, eu poderia falar de casos como o Petrolão, né? Quer dizer que nós vamos esquecer? Não é porque a Lava Jato, os procuradores fizeram um trabalho porco. Não é porque na Lava Jato eles quiseram, quiseram não, colocar os pés pelas mãos e exageraram na dose que não teve corrupção. Teve corrupção, teve confissão, teve delação, teve leniência, teve tudo. Teve achar o dinheiro na, na, em tudo que é lugar, na, na, na cueca, em outros lugares do corpo, na, na, na Suíça, lugares mais variados. Né? 50 milhões de reais do Gedel Vera Lima existiu. O cara que sai correndo com uma mala no meio da rua existiu. Um diretor da Petrobras que tinha 100 milhões de dólares na Suíça, existiu, esse dinheiro existiu. Contratos fraudulentos, propina, confissões as mais variadas, tudo isso existiu. Ou seja, a, a, a picaretagem que a gente viveu, viu, testemunhou, comprovou, não serve de nada? Quer dizer, já começa na, começou a reconstrução... 10 minutos do primeiro tempo, 5 minutos do primeiro tempo, já tem uma denúncia deste quilate. E não é uma denúncia superficial, é um trabalho minucioso, um trabalho bem feito, um trabalho de reportagem admirável, que comprova que houve uma malandragem. Vá! Alguém vai dizer, não comprova não. Para comprovar, depois é que precisa ter o trabalho de investigação, blá, 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 tá bom. Então, não vamos dizer que comprova. Não vamos dizer que comprova. Mas indicam, que é o verbo que a jornalista Natália Portinari usou, cartas marcadas. Como pode? Alguém vai... Eu não gosto muito de dizer... Puxa vida, as pessoas sofrendo e os vagabundos roubando. Eu não vou dizer isso porque vagabundo não pode roubar nunca. né? Mas se são vagabundos, é o que sabem fazer. Quando o Estado está em... destruído, quando o Estado não está destruído. A gente fica chocado né? quando alguém rouba é, o dinheiro da merenda. Mas é, roubar o dinheiro da merenda é um escândalo, mas o cara que rouba o dinheiro da merenda ou o cara que rouba o dinheiro da obra é bandido igual. É um cara que não tem apreço nenhum pelo outro, está nem aí, vagabundo. Não tem nada a ver com a condição social. Tudo bandido rico. Não que os bandidos pobres tenham o direito de roubar. Agora, esse tipo de assalto aqui aos cofres públicos é um negócio inacreditável. Aí ela procura o DENIT, o Departamento Nacional de Estradas, né? de Infraestrutura de Transporte, para que se manifeste. Olha o que diz o DENIT. Diz o seguinte... O órgão reforça que possui mecanismos de integridade e controle internos que visam identificar e mitigar riscos de práticas anticoncorrenciais, fraude e corrupção. Já com relação ao processo de contratação, a autarquia destaca que o mesmo seguiu rigorosamente o guia de contratações emergenciais do DENIT. Óbvio que seguiu o guia. É evidente que se não seguir o guia tem um outro erro. Entre as ações corretivas de monitoramento, a autarquia mantém um processo contínuo de auditoria interna para garantir a conformidade com os padrões. Qualquer sinal de irregularidade é prontamente investigado. Espera aí. A jornalista, Natália Portinari, não foi a responsável pela abertura dos envelopes. Ela ficou sabendo depois. Alguém abriu os envelopes. Alguém abriu e viu que a empresa Ecoplan ganhou um trecho, a STE ganhou outro trecho e a Magna ganhou outro trecho. Como assim? Não viram isso? Isso não foi o suficiente? Por que foi o suficiente para a Natália ficar intrigada e não foi o suficiente para esses vigaristas uh, serem pegos pelas autoridades que abriram os envelopes? 
Então nós temos um problema sério aqui. Paulo Pimenta tem que se explicar. Diretoria do DENIT tem que se explicar. O superintendente do DENIT no Rio Grande do Sul, Iratã Pinheiro da Silva, tem que se explicar. Não significa que nenhum deles... Olha, esse caso pode ter sido um acerto entre as empreiteiras sem envolvimento do DENIT. Não tem problema nenhum. Pode ter sido. Mas a hora que você abre o envelope, se você é do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes e não percebe, você não pode, porque é um incompetente, um incapaz, você não pode estar nessa função. Se você percebe, você tem que fazer alguma coisa. Não pode a Natália fazer alguma coisa. Olha só o que tem sido a intervenção do governo. Nós já temos duas histórias. Um leilão para compra de arroz que teve entre seus vencedores uma loja de queijo e agora uma reunião de três empresas de engenharia que conseguiram cada qual dar o melhor preço em um só trecho. Elas são tão competentes que elas só conseguem ser boas num trecho, como se os trechos fossem muito diferentes entre si, como se o trabalho que elas fossem fazer fosse muito diferente, diferente entre si. Os trabalhos não são uh, diferentes demais. Claro, tem dimensões diferentes, tanto que um é de 19, outro é de 23, outro é de 30 milhões. Mas nós não estamos falando de um carro, um avião e um navio graneleiro. Não, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de obras de engenharia, que, uh, aliás, nós estamos falando de consultoria de engenharia, que muda o preço pela dimensão do trabalho. Mas, basicamente, é o mesmo tipo de trabalho. Número de horas por homem, número de, por pessoa, né? no, no tempo, tudo calculado por hora. Por... É consultoria. É fundamental que essa história seja investigada no detalhe e a gente precisa dar aqui as consequências. Porque, sem consequência, a da Ferrovia Norte-Sul ficou. Deixou um rabicho, porque em 1987, se ali tivessem pego essas empreiteiras e tivessem enquadrado essas empreiteiras lá atrás, talvez a gente não vivesse o petrolão. Isso em 1987, hein? Elas foram, que foram, que foram, que foram, deu no que deu. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.